Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ćemo nešto više govoriti o vizadminu A. I govorit ćemo o onim ključnim simptomima koje vidite kako možete očekivati ukoliko imate kroničan nedostatak vitamina A. Saznat ćete puno više o ovome ključnom vitaminu za naše zdravlje. Na kraju emisiju ću vam reći gdje ga zapravo možete pronaći u onim najbitnijim namirnicama. Isto tako saznat ćete puno više informacija o jednom od ključnih nutrijenata za naše zdravlje. Ovo je vitamin topimo u mastima i snažni je antioksidans. Uzimanje dovoljno vitamina A presudno je za održavanje cijelokupnog zdravlja. Ne samo da igra ulogu u održavanju vaše kože zdravom, već je ključni faktor u prevenciji bolesti, imunitetu pa čak i zdravlju kosti. Nedostatak ovog vitamina može imati e, prilično zastrašujuće posljedice, pa jako bitna perspektiva da mi danas redovito uzimamo specijalno namirnice, a kada nismo u stanju onda uzimamo dodatke prehrani bogate vitaminom A. I mi kada govorimo o samom vitaminu A, Prvo što morate znati, što je jako interesantno, 70 do 90% ovoga vitamina mi pronalazimo li se taloži u našoj jetri. I zbog toga kad idete jetru, uzimate iznimnu količinu vitamina A. Ima presudnu ulogu u državanju vida, neurološke funkcije, zdrave kože i još mnogo toga. Kao i svi antioksidansi, također sudjeluje u smanjenju upala, a, isto tako a, bori se protiv oštećenja slobodnih radikala, a mi kada danas znamo a, i kada konzumirate zapravo vitamin A, on dolazi u dva jako bitna, a, ajmo reći dvije jako bitne vrste. Jedan dio se naziva a, sami vitamin A ili retinol, a drugi se naziva beta karot. Retinol dolazi iz hrane i životinskog podrijetla i unaprijed je a, vrsta formiranog vitamina A kojeg tijelo može izravno koristiti. Ono što mi kada govorimo o samom beta karotenu, govorimo o drugoj, ajmo reći, vrsti vitamina A, kojeg mi najčešće konzumiramo iz hrane. Voća, povrća, njega ćete ponajprije pronaći onim voćem i povrćem živopisnih boja. Crvena, žuta, zelena, one žarke boje, voće i povrća često ukazuju da su krcate beta karotenom, a taj beta karoten kad ga pojedemo u našem tijelu se treba pretvoriti u onaj retinol ili vitamin A koji tijelo naše treba koristiti. Ono što možemo reći da li ste ikada primijetili sličnosti između retinol i retine. Vitamin A se putem krve od toga dovodi u stražni dio oka koji se naziva retina. Tamo se pohranjuje i pomaže oku vidjeti specijalno tamne nijansije svjetla. Zato se hrana bogata vitaminom A može koristiti u liječenju noćnog slijepola makularne degeneracije. I to ono što zapravo htjeli, e, želio bi da jako dobro shvatite. Jedan od ključnih razloga zašto vama treba vitamin A biti će zdravlje vašega oka. Specijalno da vidite one tamnije nijanse svjetla, specijalno kada govorimo recimo o noću i mi danas i kako dobro znamo da kroničan nedostatak vitamina A značajno daje šansu e, oku da, za pogoršavanje perspektive iz makularnu degeneraciju noćno slijepilo, ali za kataraktu ga okom ili bilo koju bolest samoga oka. Vitamina A igra ključnu ulogu u imunitetu, a posebno u proizvodnji crvenih stan, krvnih stanica. A, pomaže na željezu da se veže za ne hemoglobinu krvi, te lakše prenosi kisik do udaljenih dijelova našeg tijela. Kod trutnoće vitamin A igra ključnu ulogu u pravilnom razvoju djeteta. Isto tako pomaže u smanjivanju bola. Ono što je recimo jako interesantno za reći, naš vitamin A igra ključnu ulogu u sprečavanju ovih infekcija gornjih dišnih puteva. Ako imate redovito prehladne biroze gripe ili želite spriječiti recimo upale sinusa, dakle znajte da na specijalno vitamin A ključnu ulogu dakle, nalazi u ovom gornjim dišnim putovima jer uz pomoć njega se aktivira puno bolja perspektiva našeg imuniteta što prevedeno znači bilo koju infekciju gornjih dišnih puta već ćete spriječiti ili prirodno liječiti ukoliko imate ako redovito unosite vitamin A. Ovo je vitamin koji potiče zdravlje koše, a interesantno je da je izvanredni prirodni lijek za akne. 
Isto tako se koristi kao lijek za bolesti probavnog sustava, poput čereva na želucu ili crijevina. Mi danas iz istraživanjima znamo da ovaj vitamin potiče zdravlje kostiju i zubi, pomaže puno bolje funkcijima snoća u tijelu, te nas štiti upravo od prehlade viroze, gripe, infekcije, bubrega, pluća i sl. Ono što mi danas isto tako znamo, dakle, ovo je naš vitamin A i to u istraživanjima znamo da čak ima i antikancerogena svojstva. Ono što istraživanja pokazuju da je specijalna vitamina ne samo da sprečava nastanak samog raka, nego ima mogućnost čak u puno boljem oporavku osoba koje već imaju rak ili možda primaju kemoterapije. Tu specijalno govorimo o cervikalnom raku, raku prostate ili raku debelog crijeva. I mi kada govorimo o onim glavnim simptomima koji vi želite i tekako primijetiti, ukoliko imate dakle, nedostatak vitamina A, prva situacija će uvijek biti vezana za zdravlje vašeg oka. Ako ste me malo prije slušali, vitamin A igra ključnu ulogu zdravlju oka, vi kada nemate vitamina A razvijet ćete nešto što se naziva noćno slijepilo ili kseroftalnija. To je progresivna bolest oka uzrokovana nedostatak vitamina A. Nedostatak vitamina A može ih sušiti suzne kanale i oči. Seotamija se može razviti u noćno slijepilo ili ozbiljno oštećenje rožnice panjskog sloja oka. Ova oštećenja mogu imati oblik bijelih mrlja na očima ili čira na rožnicu. Ono što vi i tekako morate znati kada imate probleme sa okom. Osim ovog noćnog slijepila, bilo koja druga bolest oka, ona se najčešće pomalo, tijekom dugog niza mjeseci, čak dugog niza godina, pomalo manifestira. I kroničan nedostatak vitamina A, a možemo reći e, da on počinje postupno pogoršavajući ako se ne liječi. Ako imate bolest oka, specijalno ovo noćno slijepilo, tanka sluznica kapaka i očne jabić, jabući se naziva konjektiva se i sušuje, zadebljava i počinje stvarati probleme. Ono što još moramo reći, e, počinju se ponekad stvarati naslage tkiva koje se nazove bitotove pjegi. Također mogu se razviti, e, rekli smo, čir na želovcu i onda dolazi do samoga e, slijepila što je jako nevjerojatno bitna perspektiva. Dakle, problemi sa očima, specijalno noćno slijepivo, loš vid specijalno po noći ili kad vam recimo dolaze auti iz slobodnog smjera ili nekako svjetlo vi jako teško vidite, ukazuje vjerojatno da imate kroničan nedostatak vitamina A. Isto tako moj dragi gledajte razmišljati. Pošto je jako bitan za ove funkciju gornjih višnjih puteva, osobe koje imaju kroničan nedostatak vitamina A. Često ćete imati prehlade, viroze, gripe, problemi sa ovim gornjim višnjim putevima, recimo kontinuirane kronične upale sinusa, često dolaze jer vi nemate adekvatnu količinu vitamina A. Isto tako možemo reći, osobe e, sa nedostatkom vitamina A imaju suhu i ispucalu kožu. Česti proljev i podložni su novim infekcijama. Isto tako imaju apsolutno ispucalo kos, kroničnu nesanicu i kronični umor. Probleme sa plodnošću česte upale sinusa, recimo upale pliča, što je jako bitno za reći. Čak se povezuje, rekli smo vitamin A, recimo, može čudotvorno utjecati na to da vi imate manjih problema sa aknama, ovo se tiče specijalno tineđera ili njih osoba mlađe životne dobi. Vi ukoliko imate veliku dakle, koncentraciju akne specijalno na vašoj koži, moguće da je jedan simptoma nedostatak vitamina. A isto tako vodite mi računa da čak možete i gubiti na tilesnoj težini ili nedostatka vitamina A. Onu hranu koju želite konzumirati su goveđa jetra, janjeća jetra, ulje jetre, bakalara, losos, tuna, kozi, sir. Kaja, jaja, kamenice, batat, baterna tikvica, kelj, zelena salata, mrkva, paprike, špinak, mango, greb, lubenice i papaje su daleko najbolji izvori ovoga vitamina u namirnicama. E nego sam puno puta, moji dragi gledatelji, zdrava prehrana, zdrav način života nama će omogućiti da mi ove situacije dakle, izbjegavamo. Dakle, vodite računa o ovom kroničnom nedostatku vitamina A, jer će se to najčešće dogoditi svima vama kad pređete 40, 50, 60 godina pa nadalje iz razno raznih perspektiva. I ukoliko ste primijetili neki od ovih simptoma, 
Iznimno bi bilo bitno za vaše zdravlje da primijetite ove vrste problema i simptoma jer često se super jednostavno mogu spriječiti ako samo unosite zdrave namirnice ili unosite kvalitetne dodatke prehrani. Otprilike se računa da neka preporučena dnevna doza ako uzimate kvalitetne dodatke prehrani vitamina A biti će otprilike 3 do 5 tisuća internacionalnih jedinica. Da vi moji dragi gledatelji ste ikada imali problema sa nedostatkom vitamina A, da li ste vi možda imali neke specifične simptome, ajde pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. Vjerujem da veliki broj osoba koji gleda ovu današnju emisiju će štjeti čuti možda i vaše informacije. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje, vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine lječenja. Moje svakodnevje savjete o najboljim prirodnim načinima lječenja ćete dobiti ukoliko ste dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete moji dragi gledatelji, koji su prvi jasni simptomi da u vašem tijelu nedostaje jedan jako bitak mineral koji se naziva magnezija otkrite ovom video zapisu pored biti. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan put.